সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে সন্ধ্যায় দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ বোলার ও ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান একাধিক পরিবর্তনের আভাস মামুদুল্লাহ রিয়াদের বিকল্প এখনো তৈরি করতে ব্যর্থ বিসিবি স্বীকারোক্তি ক্রিকেট বোর্ডের ভারতে নয় দেশের মাটিতে অবসরের অনুরোধ সমর্থকদের নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টিকে থাকার ম্যাচে কাল বাংলাদেশের সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শারজার উইকেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চান স্পিনাররা চাপমুক্ত থাকার আশা এবং শুরু হলো বাফুফে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ সিনিয়র সহ সভাপতি পদে ফর্ম সংগ্রহ করলেন ইমরুল হাসান কাউন্সিলরশিপ নিয়ে এখনও অনিয়মের অভিযোগ বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মাকসুম আলম খান শুরুতেই বাংলাদেশ ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর সিরিজে টিকে থাকার মিশনের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আজ সন্ধ্যায় মাঠে নামছে টাইগাররা ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলন করেছেন দশ ক্রিকেটার যেখানে গুরুত্ব ছিল ব্যাটিংয়ে এই ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতায় ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশ অন্যদিকে অরুণ জেটলিতেই সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় ভারত দিল্লিতে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাহবুব রিমনের ম্যাচ রিভিউ দিল্লিতে মোটে একটা সেশন রাতের কৃত্রিম আলোয় লোহার শেকলের ভেতর দিয়েও ম্লাড মুখগুলো বোঝা গেল স্পষ্ট টানা হারের দল যে ক্লান্ত ম্যাচটির আগের দিনের ঐচ্ছিক অনুশীলন উপস্থিত স্কোয়াডের দশ ক্রিকেটার অধিনায়ক শান্ত সহ আসেননি মিরাজ তাস্কিন শরিফুল আল লিটন যারা এসেছেন সবাই নেটে কাটিয়েছেন দীর্ঘক্ষণ এখান থেকে ফিরে আসা কঠিন তবে সেই কঠিন কাজটাই করতে চান টাইগাররা আমরা প্রথম ম্যাচটা খুব বাজে খাবে বাজে ভাবে খেলেছি ব্যাটিংটাও ওরকম ভালো হয়নি বলিংটাও ভালো হয়নি বাট আপনি যদি ওই জাস্ট একটা ম্যাচের উপর বেস করে নিজেকে ডাউট করা শুরু করেন আমার মনে হয় ইট উইল বি আনফেয়ার এবং আমার মনে হয় এটা পার্সোনালি এবং টিমের জন্য খুব একটা ভালো অনুশীলন করেছে মধ্য দুপুরে টেস্টের পর টি টোয়েন্টি তো দাপট দেখানো স্বাগতিকরা দেখুন ম্যাচ ডের আগে উইকেট না দেখে পরিকল্পনা সাজানো কঠিন তবে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত রসদ আছে টি টোয়েন্টিতে প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ দিলে ম্যাচের ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে পারে তাই দিল্লিতে সিরিজ নিশ্চিত করতে চাই দিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত খেলা তিন টি টোয়েন্টির দুটোতেই হেরেছে ভারত সেই হতাশার রাশকে দীর্ঘ করে টাইগারদের সামনে দারুণ সুযোগ সিরিজে সমতায় ফেরার ইতিহাস বলে এর আগেও দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পরেও দুর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাইগাররা টানা হারে দল ক্লান্ত ড্রেসিং রুমে একটা ঘুমোট আবহাওয়া চারিদিক থেকে ধেয়ে আসছে তির্যক সব মন্তব্য তবে সব পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে একটা মাত্র জয় মাহমুদুল্লা রিয়াদের টি টোয়েন্টির শেষ সিরিজটা রাঙাক টাইগাররা আপাতত প্রার্থনা হোক একটাই মাহবুব রিমন সময় সংবাদ অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম দিল্লি ভারত এই মুহূর্তে দিল্লিতে আছেন রিপোর্টার মাহবুব রিমন বিস্তারিত জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে রিমন অরুণ জেটলির উইকেট অর্থাৎ এই উইকেটে বোধ হয় রান আছে তবে যেহেতু রাতের খেলা ডিউ একটা ফ্যাক্টর সেক্ষেত্রে আসলে যে দল টপ জিতে সেই দল আগে যদি আমরা যদি পরিসংখ্যান হয় যেমনটা দেখছিলাম যে সেই দল হয়তো বা আগে বোলিং করবে এবং আমরা প্রথম যে ম্যাচটা দেখেছিলাম গোয়ালিয়রে সেই ম্যাচটাও কিন্তু আগে আসলে যে পরে আসলে যে দল ব্যাটিং করেছে অর্থাৎ ভারত সে দলই জিতেছে 
দ্বিতীয় টি টোয়েন্টির আগে বাংলাদেশ ভারত দুদলের খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে দিল্লি থেকে যুক্ত হয়েছিলেন মাহবুব রিমন অবশেষে গুঞ্জনই সত্যি হলো টি টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েই দিলেন বাংলাদেশের সাইলেন্ট কিলার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ভারতের বিপক্ষে চলমান সিরিজ শেষে নিজের ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার দিল্লিতে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে রিয়াদ নিজেই এই কথা জানিয়েছেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে পরিবার এবং বিসিবির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন বলেও জানান তিনি বিদায় বেলায় ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই বলেও জানিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ দিল্লি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহবুব রিমন গুঞ্জনটা বাংলাদেশের ক্রিকেট পাড়ায় ঘুরছিল গেল সপ্তাহখানেক ধরেই কিন্তু নিশ্চয়তা আসছিল না কোনো পাস থেকে অবশেষে সেটা আসলো সুদূর দিল্লি থেকে সাকিবের পর বাংলার ক্রিকেটের আরেক পাণ্ডব বিদায় বলবেন টি টোয়েন্টিকে তাই তো সংবাদ সম্মেলন কক্ষ ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি থমথমে প্রকৃতিও হয়তো চাচ্ছিল দেরি করেই হোক সেই আনুষ্ঠানিকতা তাই তো রিয়াদেশে বসতেই বিগড়ে গেল তার মাইক্রোফোনটে মিনিট পাঁচেকের বেশি চুপচাপ বসে থাকলেন মাহমুদুল্লাহ হয়তো শেষবারের মতো সাজিয়ে নিলেন শেষ কথাগুলো অবশেষে ঠিক হলো সব ভারতের বিপক্ষে চলমান টি টোয়েন্টি সিরিজ দিয়েই নিজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিলেন রিয়াদ অবসান ঘটল লাল সবুজের ক্রিকেটের বর্ণময় এক চরিত্রের after the last game of this tournament uh, of the series um, uh, actually i was pre decided before coming here i had a chat with my family and uh, with my coach and the captain here big credit at any stage or any point of my life playing for bangladesh i have always said to said to myself and said to the team as well that i always want to be a team man no matter what the position manusher bhalo hoche bolo manusher bolo na thakle hoyto bhai bolte 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 amra গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চান স্পিনাররা প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে নাহিদা রাবেয়ারা দলে বিশ্বমানের স্পিনার থাকায় আশাবাদী কোচিং স্টাফও শারজায় এই দলটার চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস এক যুগ পর নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ তবে পরের ম্যাচে ছন্দপতন বোলারদের নৈপুণ্য মাঠে কাজে লাগাতে পারেনি ব্যাটাররা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে তীরে এসে তৈরি ডোবার কষ্ট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হচ্ছে নারী ক্রিকেটাররা সারজায় স্পিনারদের ওপর থাকবে বাড়তি দায়িত্ব দলে আছেন চার স্পিনার সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই বাংলাদেশের ম্যাচের আগে গুরুত্বপূর্ণ এই সেশনে স্পিনারদের নিয়ে কাজ করেছেন কোচিং স্টাফ হারলেই প্রায় শেষ সেমির আশা গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ জয়ে বাড়তি দায়িত্ব কাঁধে নিতে প্রস্তুত স্পিনাররা 
বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম উইকেটের মাইল ফলক এরই মধ্যে স্পর্শ করেছেন নাহিদ আক্তার সামনে থেকে স্পিন অ্যাটাকের দায়িত্ব পালন করতে চান একশো দুই উইকেটের মালিক দিতে চান অধিনায়ক জ্যোতির আস্থার প্রতিদানও প্রতিশ্রুতিশীল রাবেয় ও প্রস্তুত স্পিন ঘূর্ণিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কাবু করতে আমরা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটা জিততে পারি আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সেমিফাইনালে যাওয়াটা একটু সহজ হয়ে যাবে আমাদের সব দিক দিয়ে ফোকাস আমাদের নেক্সট ম্যাচ আমরা নেক্সট ম্যাচটা ভালো করার জন্য নট অনলি ভালো করার জন্য আমরা জিতার জন্য নামব জিতার জন্য যতটুকু যা করা দরকার আমরা সেটা করার চেষ্টা করব আমরা আমাদের যে কাজটা আমরা ওই কাজটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করব এবং টিমকে যত দূর নেওয়া যায় আমরা ওই ওইটা চেষ্টা করব আমরা পারব আমাদের মধ্যে এত বিশ্বাস আছে আল্লাহ ভরসা আমরা ইনশাল্লাহ আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে আমরা ভালোভাবে কামব্যাক করব। শারজার স্পিন সহায়ক উইকেটে এই ক্রিকেটারদের নিয়ে আশাবাদী স্পিন বোলিং কোচ আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ব্রিটি কনফিডেন্স বিকজ ইউ নো দে সো ফার দি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আমাদের স্পিনাররা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে আশা করি ওরা সে অনুযায়ী অনুশীলন করেছে আমাদের দলে চার স্পিনারদের মধ্যে তিন জনই রেস্ট স্পিনার শারজার উইকেটে রাবেয়া ও নাহিদাদের ভালো করার বেশ সম্ভাবনা আছে এন্ড বোথ অফ দেম এন্ড অ্যাট দ্য মোমেন্ট নারী দলের শেষ ম্যাচ 12ই অক্টোবর দুবাইয়ে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ এবারে ফুটবল মনোনয়ন ফর্ম বিতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা প্রথম দিনে এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান গ্যালোবার সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করে বিজয়ী হলেও এবার তিনি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদে এছাড়া এখন পর্যন্ত সদস্য পদে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন শাখাউত হোসেন ভুইয়া শাহিন এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগের স্ত্রী এই মুহূর্তে মতিঝিলে ফুটবল ফেডারেশন ভবনে আছেন রিপোর্টার এস এম ইকবাল সবশেষ খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের মধ্য দিয়ে কিন্তু হচ্ছে বাফুফের যে নির্বাচন ছাব্বিশ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে তার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যতটুকু তথ্য রয়েছে সকাল দশটা থেকে এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শুরু করেছেন প্রার্থীরা এবং এখন পর্যন্ত সতেরো থেকে আঠারো জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যদি বলি সেটি হচ্ছে ইমরুল হাসানের নাম বলতে হয় তিনি বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি সভাপতি গেল ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনে তিনি সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করেছিলেন এবং এক নম্বর সহ সভাপতি হয়েছিলেন তিনি কিন্তু তার র্যাঙ্ক বাড়িয়েছেন অর্থাৎ তিনি সহ সভাপতি পদ থেকে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং আসন্ন যে নির্বাচন সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন যেই পদে এর আগে ছিলেন সালাম মুর্শিদি যিনি বর্তমানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিভিন্ন অভিযোগে যা হোক সেই প্রসঙ্গে না যায় নির্বাচন প্রসঙ্গে যদি আরও কিছু তথ্য জানিয়ে রেখি সেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য রয়েছে প্রথম দিনে সহ সভাপতি পদে তিনজন কিন্তু মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে পরিচিত মুখের কথা বলতে হয় সাবেক ফুটবলার ইকবাল হোসেন তিনি হচ্ছে সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি সদস্য পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন অর্থাৎ আগামী তিন দিন যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এই তিন দিনের মধ্যে কিন্তু অনেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে আসলে তারা বিচার বিশ্লেষণ করে জমা দেবেন যে আসলে কোন পদের জন্য সুইটেবল বা কোন পদের জন্য হচ্ছে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন সেটা জেনেই কিন্তু তারা তাদের মনোনয়নপত্র সাবমিট করবেন কারণ কারা আসলে নির্বাচনে আসছে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেটা নিয়ে এখনও কিন্তু বেশ ধোঁয়াশা বা ঘোলাটে পরিস্থিতি রয়েছে এবার একটু আলাদা করে জানিয়ে রাখতে চাই সভাপতি পদের বিষয়টি সকাল থেকে একটা গুঞ্জন ছিল যে সভাপতি পদে যিনি নির্বাচন করবেন তাবিজ আওয়াল তিনি হয়তো বা আজকে এসে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন তবে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম বা যতটুকু শুনতে পেরেছি তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন কিন্তু কবে তিনি সংগ্রহ করবেন সেটা তিনি স্পষ্ট করে বলেনি তবে এটা নিশ্চিত তিনি যে আজকে সংগ্রহ করছেন না সেটা কিন্তু একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় আর আরও একটি তথ্য জানিয়ে রাখি মাহফুজ আক্তার কিরণ বাংলাদেশ নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান যিনি তিনিও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এর আগের দিন পর্যন্ত গুঞ্জন ছিল যে তিনি হয়তো বা সহ সভাপতি পদে এবার নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তবে আমরা যতটুকু তথ্য পেয়েছি তিনি সহ সভাপতি পদে নয় তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সদস্য পদে এর পাশাপাশি জানিয়ে রাখি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ তিনি সব ধরনের ফুটবলীয় কার্যক্রম থেকে হচ্ছে কিন্তু তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি 
ফুটবলের বাইরে থাকলে পরেও কিন্তু তার সহধর্মী যিনি তিনি আবার তিনি ফুটবলে আসতে চলেছেন এবং তিনি কিন্তু সহ সদস্য পদে কিন্তু তিনি তার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সুতরাং মোটা থেকে বলা যেতে পারে যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের যে প্রথম দিন সেই প্রথম দিনই কিন্তু বেশ জমে উঠেছে ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন এবং এই ফুটবল ফেডারেশন সচিবালয় বা ফুটবল ফেডারেশন কার্যালয়ের মধ্যে এখনো কিন্তু কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ জন প্রার্থী অপেক্ষা করছেন বা তারা অবস্থান করছেন আমরা জানতে পেরেছি তারা শেষ মুহূর্তে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমীকরণ মিলে নিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন শেষ পর্যন্ত কোন পদে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন সেটা নিয়ে হচ্ছে তাদের শেষ মুহূর্তের হিসেব নিকেশ চলছে এর আগে ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনের সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন তরফদার রুহুল আমিন তবে তিনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করবেন কিনা সেটা আগামী তিন দিনের মধ্যে আগামী দুই দিন আজ সহ তিন দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে এখন পর্যন্ত তিনি কবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য আমরাও জানতে পারিনি বা তার পক্ষ থেকেও নিশ্চিত করা হয়নি দেখা যাক হাতে বারো তারিখ পর্যন্ত সময় রয়েছে কালকেও মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে এগারো তারিখ বন্ধ দিয়ে বারো তারিখেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এই দুই দিনের মধ্যে তিনি মনোনয়নপত্র ওই নির্দিষ্ট পদে সংগ্রহ করেন কিনা তারপরে আসলে বলা যাবে যে সহ সভাপতি পদে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কতটুকু আভাস রয়েছে এর বাইরে জানিয়ে রাখি সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার একটি তথ্য আছে আমাদের কাছে আমিরুল ইসলাম বাবু যিনি এর আগে সহ সভাপতি পদে নির্বাচন করে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন তবে দীর্ঘদিন তিনি কিন্তু হচ্ছে ফুটবল ফেডারেশনের সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করেছেন বা নির্বাচন করেছেন তিনি কিন্তু এবার সহ সভাপতি সহ সভাপতি পদে আবারও নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তবে আজকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছু জানেননি বারো তারিখ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এরপর দুই দিন হচ্ছে যাচাই বাছাই তারপরে হচ্ছে প্রত্যাহার রয়েছে এবং সব কিছু মিলে বিশ অক্টোবরের মধ্যে জানা যাবে হচ্ছে চূড়ান্ত প্রার্থী কারা হচ্ছেন কারা আসন্ন ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আর ফুটবল ফেডারেশন নতুন কাদের পাচ্ছে সেটা জানা যাবে হচ্ছে ২৬ অক্টোবর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তো আমার কাছে এই ছিল ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনের সবশেষ তথ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ সহ নির্বাচনের বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এস এম ইকবাল আবারও দেশের ক্রিকেটের খবর মামুদুল্লাহ রিয়াদের বিকল্প এখনও তৈরি করতে ব্যর্থ ক্রিকেট বোর্ড তাই তো তার বিদায়ে বড় একজন ক্রিকেটার হারাবে বাংলাদেশ রিয়াদের অবসরের ঘোষণায় এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিসিবি দেশের মাটিতে সাবেক টাইগার অধিনায়ককে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে সতেরো বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারের অবসান সেই সঙ্গে আঠেরো বছর ধরে চলতে থাকা পঞ্চপাণ্ডব অধ্যায়েরও সমাপ্তি যেখানে শেষ যোদ্ধা হিসেবে থামলেন দ্য সাইলেন্ট কিলার খ্যাত মাহমুদুল আরিয়াত এমন একটা পজিশনে খেলেছে যে পজিশনে খেলাটা খুব কঠিন সেখানে আমরা দেখেছি প্রায়শই সে দলকে ভালো পারফর্ম করে সাহায্য করেছে দারুণ একটা ক্যারিয়ার ছিল রিয়াদের একজন বড় খেলোয়াড়দেরকে খেলোয়াড়কে আমরা হারাতে যাচ্ছি আর কি রিয়াদের বিকল্প তৈরি করতে না পারার বড় দায় ক্রিকেট বোর্ডের উনচল্লিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের জায়গায় অনেককেই বাজিয়ে দেখা হলেও মানিয়ে নিতে পারেননি কেউ সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন বিসিবি পরিচালক নিজেই আমাদেরই ব্যর্থতা যে আমরা ওদেরকে এতদিন খেলতে দেখেছি বা খেলতে দিয়েছি ওদের চাইতে ভালো খেলোয়াড় আমরা তৈরি করতে পারিনি আমি খুব খুশি হতাম যদি ওদের চাইতেও ভালো খেলোয়াড় আমরা তৈরি করতে পারতাম এবং ওদের চাইতেও ভালো খেলোয়াড় আজকে জাতীয় দলে খেলত টেস্টের পর টি টোয়েন্টি দেশের বাইরে আরও একটি ফরম্যাটের সমাপ্তি প্রায় দেড় যুগ যিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন লাল সবুজের তাকে স্মরণীয় বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা দেশের মাটিতে তিনি একদিনের ক্রিকেটটা চালিয়ে যাবেন এবং সেটাও কবে থামবেন সে ব্যাপারেও একটা তার আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন ভালো একটা ফেয়ার আর্ন করে এবং বেশি বেশি এটা করবে অবশ্যই করবে রিয়াদের এখন একমাত্র মনোযোগ ওয়ান ডে ক্রিকেটে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাট নিয়ে নিজের পরিকল্পনাও বোর্ডকে জানিয়েছেন স্মরণীয় ক্যারিয়ারের সমাপ্তি করতে চান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তবে সেখানে সুযোগ পেতে নিজের যোগ্যতার আরও একবার প্রমাণ দিতে হবে দ্য সাইলেন্ট কিলারের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের অবসরের সিদ্ধান্তে হতাশ সমর্থকরা ভারতে নয় বাংলাদেশে ফিরে ভক্তদের সামনে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল বলেও মন্তব্য করেন তারা টাইগার ক্রিকেটের তারকার বিদায় হতাশ ভারতীয় দর্শকরাও রিয়াদ ভাই এই বিষয়টা আমার কাছে মানে ভালো নিতে পারিনি এই কারণে যে তার যে অবসরগুলো দেখেন টেস্টে সে জিনবাবু মাটিতে টেস্টে অবসর নিচ্ছে হয়তো অভিমান করে ঠিক মানে এখানেও ইন্ডিয়াতে আসার পরে তার এখানে এসে শুনতেছি যে তার টি টোয়েন্টি থেকে অব
অসংখ্য মানুষের ভিতর থেকে সেটা আসলে আমি খুব আশাবাদী সেটা আশা করি আমি কিন্তু সেটা আসলে হয়ে উঠতেছে না বুঝে বহুত দুঃখ হয় কি মোহাম্মদুল্লাহ এক বড় প্লেয়ার বাংলাদেশ কেতে বলার খুবই খারাপ লাগছে মোহাম্মদুল্লাহ দুর্দান্ত একজন অলরাউন্ডার বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বড় একজন তারকা তার এই অবসরের সিদ্ধান্তে খুবই খারাপ লাগছে এই সিদ্ধান্তটা তিনি বাংলাদেশে গিয়েও নিতে পারতেন উনসে রিকোয়েস্ট করেন কি ইয়ে আপনি রিটায়ারমেন্ট আপনি বাংলাদেশ মে করে ভেরি ব্যাড ডিসিশন ইজ গুড ক্রিকেটার অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সব সময়ই কঠিন সাকিবের পর রিয়াদও যেভাবে নিলেন সেটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে তিনি ভালো ক্রিকেটার ছিলেন আশা করি তার সামনের ক্যারিয়ার আরো ভালো হবে গুড ক্যারিয়ার গুড ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক টি-20 তে শেষ হলো এক বর্ণিল অধ্যায় মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের অবসর ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে পঞ্চ পাণ্ডব যুগের সমাপ্তি ঘটলো ত্রিদেশীয় সিরিজ জয় ছাড়া তেমন কোনো সাফল্য নেই তাদের তবে বিদায় বেলায় কেবল শিরোপা দিয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে মূল্যায়ন না করার অনুরোধ জানিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এই ছবিটা বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তদের খুব প্রিয় এই কজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাইশ গজে লড়াই করেছেন স্বপ্ন দেখিয়েছেন ত্রিদেশীয় সিরিজের ট্রফি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন না থাকলেও তারা ছিলেন বলেই তো সবার মনে ট্রফি জয়ের বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল টাইগার ক্রিকেটের সাহসের প্রতীক পঞ্চ পাণ্ডব টি টোয়েন্টি থেকে রিয়াদের অবসর ঘোষণার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এক ফরম্যাটে শেষ হলো ফ্যান্টাস্টিক ফাইভের বর্ণিল অধ্যায় মাশরাফি বিন মোর্তজা তামিম ইকবাল আর মুশফিকুর রহিম নেই অনেক দিন হল ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ চলাকালীনই সাকিব আল হাসান বিদায়ের কথা জানিয়েছেন এবার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদও টি টোয়েন্টিকে বলে দিলেন গুড বাই বিদায় বেলায় স্মরণ করলেন স্বর্ণালী সময়ের কথা এবং এতে শুধু পঞ্চমাণ্ডপ না সবারই কন্ট্রিবিউশন আছে ট্রফির ওপর বেস করে কাউকে জাজ করা উচিত না এই পাঁচজনকে ঘিরে কত না সুখ স্মৃতি ভক্তদের মনে যতদিন তাদের মধ্যে একতা ছিল লাল সবুজ ড্রেসিং রুমটা ছিল হ্যাপি ফ্যামিলির মতো মাঠে যেমন ফাইটার ছিলেন তারা মাঠের বাইরে ছিলেন বন্ধুর মতো প্রত্যেকের আলাদা ফ্যান বেইস থাকলেও সম্মিলিতভাবে পঞ্চ পাণ্ডবের ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা অগণিত তবে দুই হাজার উনিশ ওডিআই বিশ্বকাপ থেকে হঠাৎ করে মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরে কখনো সাকিব মাশরাফি কখনো সাকিব তামিম আবার কখনো তামিম মাহমুদুল্লাহর দ্বন্দ্বের খবরে অস্থিরতা চলতে থাকে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে অবস্থা এমনই হয় যে কেউ কেউ কারো কারো সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দেন মাঠের পারফরমেন্সে যার নেতিবাচক প্রভাব ছিল স্পষ্ট গেল কয়েক বছরে মেগা ইভেন্টগুলোতে বাংলাদেশ দলের ফলাফল হয়েছে যাচ্ছে তাই তবে এই পাঁচ ক্রিকেটারের কাছ থেকে জুনিয়রদের একটা বড় বিষয় শেখার আছে কখনোই হাল ছেড়ে দেননি তারা চরম খারাপ সময়ের মধ্য দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছেন সবশেষ অবসর ঘোষণা দেয়া রিয়াদের কথাই ধরা যাক এই তো দুই হাজার তেইশ বিশ্বকাপের আগের কথা মিরপুর স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে একাকি অনুশীলন করতেন তিনি তার ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলা অনেকেরই বিদ্রুপের শিকার হতেন তখন কিন্তু দমে যাননি লড়াকু রিয়াদ এরপর ঠিকই ফিরেছেন বিশ্বকাপে হাঁকিয়েছেন সেঞ্চুরিও তবে এই ফেরাটা আশানুরূপ হয়নি তার পারফরমেন্স ছিল না আহামরি সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে বারবার ফ্যান্টাস্টিক ফাইভের শেষটা নায়কোচিত হচ্ছে না ঠিকই তবে সাতান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই ভূখণ্ডে ব্যাট বলের খেলায় তারা চিরদিন হয়ে থাকবেন নায়কই মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা আবারও দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ ভেনু সংকট ও পারিপার্শ্বিক কারণে দেড় মাস পিছিয়ে গেল ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে নতুন মৌসুম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পেশাদার লীগ কমিটি আগামী এগারো অক্টোবর বসুন্ধরা কিংস এবং ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মদানের চ্যালেঞ্জ কাপের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল এই দুই এবং দুই মৌসুমের ঘরোয়া ফুটবলের মৌসুম তবে ক্লাবগুলোর দাবির মুখে শেষ মুহূর্তে জরুরি সভা ডেকে এই ক্যালেন্ডার দেড় মাস পেছালো পেশাদার লীগ কমিটি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান ভেনু বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এখনও চলছে সংস্কার কাজ আর তাই লীগ আয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকা 
स्टेडियम ऊपर निर्भर करते हैं बाफुफ के तब समय भेनु ना पवाय लीग पेचान सिद्धान नहीं पेशादार लीग कमिटी छब्बीस अक्टोबर बाफुफे निवाचन पर परिवर्तन हो समस्त स्टैंडिंग कमिटरों फले नतून मौसुम शुरू हो नतून कमिटर हाथ धरे खेलार समय शीर्ष संबाद दीचे आक बार सीजे समता फेरान लक्ष्य सन्ध्य द्वित टी टोटी भारत मुखोमुखी है बांगलेश बैटर और बोलार देर बाढ़ती दायित्व नार आहवान एकाधिक परिवर्तन आभास मामुदुल्ला रियादर विकल्प एखो तैरी करते व्यर्थ विसिबी स्वीकारोक्ति क्रिकेट बोर्डर भारत नये देशर मटीते अवसर अनुरोध समर्थक एवं शुरू हल बाफुफे निवाचन मनोनयनपत्र वितरण सिनियर सहसभापति पदे फर्म संग्रह कर ले इमरुल हासान काउन्सिलरशिप नहीं एखो अनियम अभिजोग खेल समय एखकर आयोजन संगे ही थकूँ समय